toca muy especialmente el corazón. ¿Y ustedes escuchan bien mi voz? ¿Escuchan bien? ¿Y escuchan cuando está la banda? Es importantísimo que si somos compositores entendamos las letras, ¿verdad? Vamos para allá entonces. Yo aquí 
pasito con casa, me dice y todo, pues lo tengo bien, bien cerquita. Y hay una canción con la que voy a empezar este próximo Pupurri. Oye, pero me siento como un de fútbol. Me quitaron como la intimidad. Bájale dos rayitas. No, no me veía. No me veía. Nadie habla, pues soy yo que tengo la niñez. Sí me veía. Baja un poquito la luz, amigo. Si eres tan amable. Fíjate. Eh, esta canción lo conté hoy en la tarde, para que los que ya no estaban en la tarde, fue la canción que me enseñó que yo podía vivir de ser compositor, porque a veces uno tiene que remar mucho en el camino. Y finalmente, esta canción es un par de aguas en mi carrera y me permite comprarme casa, carro, todo, empezar una vida en los Estados Unidos después de mucho remar. Y esta parte la comparto porque sé que todos los que hemos empezado en esta carrera, en el momento de los momentos, para que la redundancia es difícil, ¿verdad? Pero lo importante es seguir adelante y seguir evolucionando y seguir haciendo canciones que salgan desde el corazón para que toquen otro corazón. Esta canción no solo tocó el corazón de muchos, sino que eh, pues estuvo muchas semanas en Billboard y fue la primera canción que tuve listas. Se llama Bandera, hace casi 20 años. Y dice así.
Entonces dije, vamos a cortar el repertorio porque la gente debe estar cansada. Porque hago una buena decisión. ¿Qué hacemos?
soy más o que ya está. Despertar con tus ojitos en mis ojos Levantar 
que gracias por compartir esto conmigo que es tan, tan personal y espero que sirva, aunque, no, aunque estemos anónimos aquí, que sirva para algunas personas que hayan pasado por algo, aquí, por algo parecido, para que puedan procesarlo de una manera positiva. Aunque es, aunque es triste, la temática es de un lado nostálgico, no es un lado de víctima. Así que miramos siempre el mundo desde un lado positivo. Muy bien. ¿Quién no votó? Yo me enamoré un buen rato de subir aquí, ya estoy aquí arriba. Nos quedan dos, entonces, no, no. ¿Puede ser? ¿Me comparto una más de esta para que lo bajen todo? ¿Sí? Esta es bonita, vamos a salir del, del lado duro. Eh, estoy segura que se van a identificar con esta canción, porque todos nos hemos acostumbrado de algo, de, de la persona a la que queremos, porque nadie es perfecto, pero al final uno sopesa algo por el humano.
y tenemos aquí un lado a mi queridísimo eh, Freddy Janiero. Todavía no tengo la bienvenida, así que me gusta que me parece que me entiendan. Bueno, 